आज हम लाइफ इन द यूके का टेस्ट नंबर ट्वेल्व देखेंगे और आपको पता ही है कि आपने अगर इंडेफिनेटली टू रोमेन अप्लाई करना हो या ब्रिटिश सिटीजनशिप जिसको नेचुरलाइजेशन भी कहते हैं ये दो एप्लीकेशन अगर आपने यूके में रह के करनी है तो आपको लाइफ इन द यू और बी टेस्ट करना लाजमी है तो बी से रिलेटेड मैंने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना ली हैं आप वो देख सकते हैं इंग्लिश में भी हैं उर्दू में भी हैं और लाइफ इन द यूके का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ हुआ है और इसमें मैंने 11 टेस्ट पहले से अपलोड किए हुए हैं तो ये आज सिलसिले का जो बारहवा टेस्ट है वो करेंगे आ, मैं काफ़ी मसरूफ रहने की वजह से बीच में टाइम नहीं दे सका तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट और आ, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि ये टोटल टेस्ट कितने हैं तो उनके लिए बहुत सिंपल सा आंसर है कि टोटल टेस्ट का कोई नंबर नहीं है देखें ये सारे के सारे टेस्ट लाइफ इन द यूके की जो ऑफिशियल बुक है उसमें से बनाए गए हैं उसमें से आप 100 भी बना सकते हैं 200 भी बना सकते हैं 2000 भी बना सकते हैं हर आदमी ने हर लोगों ने वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ टेस्ट बनाए हुए हैं तो इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करें वो अच्छा है ठीक है <coughs> सो so, हमेशा की तरह सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो आपको जाननी चाहिए जिन लोगों ने अभी यहाँ से ही देखना शुरू किया तो उनके लिए स्पेशली ये चीज़ है आ, एक सेकेंड ये मैं ओके सो so, सबसे पहले ये है कि इस टेस्ट में आपके पास 24 फोर क्वेश्चन होते हैं आपने 18 सवालों के जवाब ठीक देने होते हैं टेस्ट पास करने के लिए और टोटल टेस्ट का जो टाइम है वो फोर्टी मिनट्स का होता है और ये टेस्ट आपको कंप्यूटर पर उनके सेंटर पर जा करना पड़ेगा ठीक है लाइफ इन द यूके के टेस्ट की बुकिंग कैसे कराई जाती है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है वो भी आप देख लें और उसमें सारा तरीका कार बताया हुआ है कि कैसे वहां पे कंप्यूटर आपके लिए सेट होता है ठीक है तो ये हमारे पास अभी सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द मिडल एजेस इंग्लैंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन एंड पीपल came to england from abroad to trade and also to work where did glass manufacturers come from pehle aap question ko samjhiye question ka matlab ye hai ki jab middle ages thi us waqt england mein bahut se log bahar se aaye bahar ki countries dusre countries se aaye to usme har tarah ke log the glass manufacturers ka matlab hota hai jo sheeshe banane wale hain ya sheeshe ka kaam karne wale aap usko samajh le agar aap life in the uk ki book padhe तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग का बताया गया कि ग्लास मैनुफैक्चरर्स हैं वो कहाँ से आए हैं नहरें बनाने वाले लोग कहाँ से आए हैं बस ड्राइवर्स कहाँ से आए हैं तो ये मुख्तलिफ़ ठीक है तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि ग्लास मैनुफैक्चरर्स कहाँ से आए हैं और हमारे पास जो आंसर्स हैं उनमें एक जर्मनी है इटली है हॉलैंड है और फ्रांस है तो आ, मुझे एक सेकेंड पेंसिल चूज कर लेना है तो जो आ, ग्लास मैनुफैक्चरर्स हैं वो आपने याद कर रख लेना है कि वो इटली से आए थे ओके क्वेश्चन नंबर टू है कि वेयर कैन पीपल फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस गेट हेल्प फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं घर में जो तशद किया जाता है जो मारपीट की जाती है uh, ये चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो वाइफ को मार मारने की बात हो आ, या किसी सास ससुर की तरफ से हो अपनी बहू को मारने की बात हो या बाजूकात हस्बैंड्स को भी मार पड़ती है ऐसी बात नहीं है आ, अगर वाइफ है या उसके भाई बहन है वो हस्बैंड्स को आ, को मारते हैं किसी भी किस्म का तशद चाहे वो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है चाहे बच्चों पर है तो किसी भी किस्म का वायलेंस जो अगर होगा तो उसको आपने कहाँ से आपको हेल्प मिलेगी तो पहला है द एन आपको पता है हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में तो तो बाद में वायलेंस के बाद ही मदद मिल सकती है अगर कोई हड्डी वड्डी टूट जाए तो आ, लेकिन सिटीजन एडवाइस ब्यूरो है द ह्यूमन राइट्स कमीशन है या आर एस पी भी है ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर है वो ये है कि सिटीजन एडवाइस ब्यूरो में आपने फ़ोन करना होगा बहुत ही ख़तरनाक किस्म के हालात हों तो फिर उसके लिए और टेलीफोन नंबर भी हैं लेकिन सिटीजन एडवाइस ब्यूरो जो है इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वर्क क्लोजली विद मार्ग थेचर ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ये इसने 
मार्गरेट थेचर जो कि इंग्लैंड यूके की प्राइम मिनिस्टर थी आ, इसके साथ कौन सा प्रेसिडेंट था अमेरिका का जिसने मिलके काम किया हिलरी क्लिंटन रोनल्ड रेगन और जिमी कार्टर या जॉर्ज बुश <coughs> तो आपको ये बताना चाहिए कि हिलरी क्लिंटन तो कभी प्रेसिडेंट प्रेज़, बनी नहीं है ये तीन लोग प्रेसिडेंट थे तो इसमें से ये वाला जो है वो राइट आंसर है रोनल्ड रेगन है आ, सो आपको ये याद रखना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल माइट बी टेकन टू कोर्ट इफ दे ओ मनी टू सम अगर आपने किसी का पैसा देना है और आपने वो नहीं दिया लेट से आपने किसी से उधार लिया और आपने उसको कहा कि मैं आपको छः महीने के बाद रिटर्न कर दूंगा और छः महीने के बाद जो है वो ना तो आप फ़ोन उठाते हैं ना ईमेल पढ़ते हैं नथिंग और घर पे जाओ तो अंदर से ही बच्चों को कह देते हैं कि जीवन को बोलो कि डैड नहीं है घर पर या मम नहीं है मतलब ये जाहिर है मैं आपको नहीं कह रहा कुछ केसेज ऐसे होते हैं तो आपने अगर इनकार कर दिया या बहाने बना लिए तो फिर कोर्ट आपको लेके जाया जा सकता है ये क्वेश्चन है अब सवाल ये है कि क्या ये बात सही है कि ये बात गलत है ट्रू है या फॉल्स है तो ये बिल्कुल ट्रू है अगर आप किसी का पैसा लेके मुकर जाएंगे तो फिर कोर्ट तो जाया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी ये आपको याद रखना होगा कैंटरबरी जो है वो कैंट में है और ये एक जगह है और ये वो जगह है जहाँ पे कैथलिक रोमन कैथलिक चर्च का हेड क्वार्टर आप समझ लें ये सबसे बड़ा सेंटर है आप इसको यूँ मिसाल समझ लें जैसे देखें हर एक कंट्री के अंदर उनके जो रिलीजन की सबसे बड़ी जो टेंपल या मस्जिद या इबादत गाह होती है वो उसका सेंटर होता है हेड क्वार्टर कह लें आप तो ये आर्च बिशप कहते हैं सबसे बड़े बिशप को तो कैंट हु वॉज द फर्स्ट सो कैंटरबरी में जो चर्च है या इस चर्च ऑफ जो जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा सेंटर है रोमन कैथलिक का उसका जो आर्च बिशप यानी बड़ा सबसे पादरी वो कौन था सेंट पैट्रिक था सेंट कोलम्बा था सेंट ऑगस्टाइन या सेंट पीटर तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये सेंट ऑगस्टाइन था आप यूँ समझ लें आप देख लीजिए ये आर्च बिशप भी ए से स्टार्ट होता है और जो आर्च बिशप था कैंटरबरी का उसका नाम भी ए से स्टार्ट होता है सेंट उसका टाइटल है तो आपको ये यूँ याद रख लेना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स डज अ ज्यूरी हैव इन इंग्लैंड वेल्स एंड नॉर्दर्न आइलैंड सवाल का मतलब यह है कि जो इंग्लैंड वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड में जो ज्यूरी होती है उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं सो so, ये है 12, 14, 15 या 18। तो इसका करेक्ट आंसर है 12, 12। सो इंग्लैंड वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड में ज्यूरी के मेंबर्स की तादाद 12 होती है अब आप को बाज लोगों को पता नहीं होगा कि ज्यूरी क्या होती है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ज्यूरी होती है जब एक कोई खतरनाक किस्म का कोई मुजरिम पकड़ा जाता है और उस पर केस चलता है तो अदालत में फिर ये होता है कि उसी कम्युनिटी के 12 लोगों को ईमेल या लेटर भेजा जाता है कि आप ज्यूरी के मेंबर बन, बनना चाहते हैं वो कोई भी हो सकता है उसके लिए वकील और लाजमी नहीं है तो जज सारी केस को सुनता है ये ज्यूरी जो है ये कोर्ट में अदालत में बैठी हुई होती है और ये भी बात को सुनते हैं फिर आखिर में मिल के फैसला किया जाता है कि क्या अगर ज्यादा लोग 12 बारह ज्यूरी हो गए एक जज हो गया मिल जज उनसे पूछता है कि आपका क्या ख्याल है ये बंदे ने कुछ गलत काम किया कि नहीं अगर ज्यादा लोग कहें कि किया है तो फिर उसको सजा होती है अगर ज्यादा लोग कहें कि नहीं किया तो उसको सजा नहीं होती तो ये ज्यूरी का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन Um, what is tested with a driving test? Choose two options. ये देख लीजिए आपने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है दो ऑप्शन चूज करने हैं जब ड्राइविंग टेस्ट होता है जो गाड़ी में इंस्ट्रक्टर के साथ होता है उसमें क्या दो चीज़ें चेक की जाती हैं योर मेडिकल कंडीशन योर नॉलेज योर प्रैक्टिकल स्किल्स या योर फिजिकल कंडीशन तो आपको ये याद रखना चाहिए कि उसमें ये है नंबर टू और नंबर थ्री के 
आपका नॉलेज चेक किया जाता है और आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स यानी आप गाड़ी चलाते कैसे हैं और आपको रोड साइंस का पता है उसके मुताबिक आप मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सारा कुछ तो ये ठीक है मेडिकल कंडीशन इसमें और फिजिकल कंडीशन नहीं होती वो अलग से बात है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट वट इज द रोल ऑफ द स्पीकर ओके अगर आपको पार्लियामेंट का पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का तो पार्लियामेंट आप आप देख लीजिए मैं आपको जरा सा ये बना के दिखा देता हूँ बिल्डिंग के अंदर ये एक तरफ बेंचेज लगे हुए हैं ये बड़े खराब बेंच हो गए सारे और ये दूसरी तरफ बेंच लगे हुए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में ठीक है ऐसे लोग बैठते हैं यहाँ पे एक टेबल है ओके okay, और यहाँ पे एक चेयर होती है जहाँ पे स्पीकर बैठता है ये चलो हम थोड़ा सा स्पीकर को यूँ बना लेते हैं ये स्पीकर बैठ गया ठीक है स्पीकर के राइट साइड पे गवर्नमेंट बैठती है जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी पार्टी स्पीकर के लेफ्ट साइड पे अपोजिशन लीडर बैठता है या फिर जिसकी पार्टी नहीं होती अब यूं कह लें आजकल के दौर में यहाँ कंजर्वेटिव पार्टी है और यहाँ लेबर पार्टी है स्पीकर का काम होता है या स्पीकर का क्या काम होता है ये क्वेश्चन है टू कीप ऑर्डर ड्यूरिंग पोलिटिकल डिबेट्स टू मेक श्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड दूसरा क्वेश्चन है टू पॉइंट आउट वट दे सी एज द गवर्नमेंट फेलियर्स एंड वीकनेसेस टू कंट्रोल इंपॉर्टेंट पब्लिक अपॉइंटमेंट्स टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड पुट फॉरवर्ड अल्टरनेटिव पॉलिसीज देखें गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने चलानी होती है ना तो स्पीकर का काम सिर्फ ये है कि वो जिस तरह मॉनिटर होता है ना क्लास का वो होता है वो सिर्फ ये मेक श्योर sure करता है कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं और सारे लोग सही सही काम कर रहे हैं ठीक है और उसके मुताबिक तो ये आंसर जो है ये है टू कीप ऑर्डर यानी कि बच्चे जिस तरह कहते हैं ना शोर शराबा ना करें और सारे काम सही करें रूल्स को फॉलो करके डिस्कशन करें तो स्पीकर का काम ये है फर्स्ट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग यूथ कोर्ट्स यूथ कोर्ट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है यूथ कोर्ट्स कहते हैं नौजवान लोगों के लिए जो अदालतें होती हैं उनके मुतालिक चार ये नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी गलत है द पेरेंट्स और केयर्स ऑफ द यंग पर्सन बींग जज आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द हेयरिंग जब जब यंग लोग की हेयरिंग हो रही होती है तो उनके पेरेंट्स या उनके केयर्स वहाँ पे आ सकते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है मेम्बर्स ऑफ द पब्लिक आर नॉट अलाउड इन दैम जो पब्लिक के आम लोगों को अलाउ नहीं है ये भी ठीक है Um, they are used for trials of young people aged 10 and 18. एटीन uh, तो ये है आपका रॉन्ग आंसर uh, मैं बताता हूँ uh, और इसके बाद द नेम एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द एक्यूज यंग पर्सन कैन नॉट बी पब्लिश इन न्यूज पेपर्स देखें ये तीनों मैंने ये सारे क्यों ऑप्शन पढ़ के कहा कि ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ये गलत है इसलिए कि ये सारे आपको पता होंगे तो यूथ कोर्ट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो नौजवान लोग होते हैं मुजरिम उनकी तस्वीर अखबार में आ सकती है तो ट्रू फॉल्स तो फिर आपको पता होगा तो तब बताएंगे या फिर ये पूछा जा सकता है कि क्या पब्लिक को अलाउ होता है आने में या नहीं आने में कोर्ट में तो उनको भी अलाउ नहीं होता तो ये रॉन्ग है क्यों रॉन्ग है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दे आर यूज फॉर ट्रायल्स यंग पीपल एज टेन टू एटीन ये सिर्फ यूथ कोर्ट्स उन लोगों के मुकदमात को सुनती हैं जिनकी उम्र 10 साल से 18 साल तक है ये गलत है बेसिकली उन लोगों के मुकदमे सुने जाते हैं जिनकी उम्र 10 साल से 17 साल तक है 18 नहीं तो ये देखें कितनी छोटी सी एक मिस्टेक से ये बात हो गई तो ये हमारा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन टेन विच टू फिल्म आर डायरेक्टेड बाय डेविड लीन ओके okay, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जिनको फिल्मों से शौक ना हो या ये जाहिर है ये याद करने वाला क्वेश्चन है इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं आप यूज कर सकते तो कौन सी ऐसी दो फिल्में हैं जो कि डेविड लियन ने डायरेक्ट की आप यूं कह लें कि उसने बनाई डायरेक्टर होता है वो बताता है कैसे कैसे करना है सो so, इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो एक है ब्रीफ इनकाउंटर ये सारी फिल्मों का नाम है द थर्टी नाइन स्टेप्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया और चैरियट्स ऑफ फायर सो इसमें हमारा जो आंसर है वो नंबर वन है और नंबर थ्री है ये दो फिल्में डेविड लियन ने बनाई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वैन्यूज इज लोकेटेड इन ग्लास को ये एक आसान क्वेश्चन है uh, इसको अगर देखा जाए 
کہ وینیوز کہتے ہیں جس میں کوئی فنکشنز ہوتے ہیں گیدرنگ سانگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں یا پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو کانسرٹس وغیرہ دا او ٹو آپ کو پتہ ہے او ٹو ارینا جو ہے یہ تو لندن میں ہے ویملی اسٹیڈیم بھی ویملی میں ہے لنڈن میں ہے دا ایس ای سی سی اس کا ہمیں دیکھتے ہیں بکنگم پیلس آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی لندن میں ہے تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے وہ ہے ایسی اسکاٹش ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس سینٹر اس سے بنتا ہے تو یہ اسکاٹ لینڈ میں ہے یعنی گلاسکو میں تو یہ ہمارا رائٹ right آنسر ہو گیا آپ یہ دیکھ لو اس کو یوں آپ یاد رکھنا گلاسکو جو ہے وہ کس میں ہے گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں ہے ٹھیک ہے اور جو سینٹر ہے جو کہ اسکاٹ لینڈ میں ہے اس کا نام بھی ایس کے ساتھ اسٹارٹ ہو رہا ہے اسکاٹ لینڈ تو جب یہ ایس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ کو شک ہو جانا چاہیے کہ یہی اسکاٹ لینڈ میں نیکسٹ کوشچن ہاؤ مینی برٹش کیجولٹیز ریکارڈیڈ ڈیورنگ دا فرسٹ ڈے آف دا برٹش اٹیک آف سم ان جولائی نائنٹین سکسٹین ڈیورنگ دا فرسٹ ورلڈ وار اوکے یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے ہسٹری والے چیپٹر سے ہے تو اس کا سوال کا یہ مطلب ہے کہ انیس سو سولہ میں فرسٹ ورلڈ وار جنگ عظیم فرسٹ میں جب پہلی جنگ عظیم کے اندر سوم پہ جب حملہ ہوا سوم ایک جگہ کا نام ہے سوم پہ حملہ جب ہوا تو پہلے دن کتنے برطانوی فوجی ہلاک ہوئے پہلے دن صرف ایک دن میں کتنے فوجی مرے جب انیس سو سولہ میں فرسٹ ورلڈ وار کے دوران سوم کا حملہ ہوا تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہے سکسٹی تھاؤزینڈ پیپل دیکھ لیں جنگیں کتنی خراب چیزیں ہوتی ہیں کتنی بری صرف ایک دن میں ساٹھ ہزار لوگ مارے گئے تو ویری سیڈ یہ آنسر ہے ہمارا تو اگر اس طرح کا نمبر ہو تو ساٹھ ستر تیس ہزار پچاس ہزار تو آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ سکسٹی تھاؤزینڈ ہے نائنٹین سکسٹین ہے سکسٹین سکسٹی مطلب تھوڑی سی سیم ساؤنڈ ہے آپ اس کو یوں رکھ لیں یا یوں رکھ لیں کہ جو لاسٹ ہے سکسٹین کا سکس اسی سے جو نمبر اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ یہ آپ کا آنسر ہے نیکسٹ تھرٹین The Welsh dragon on the Welsh flag does not appear on the Union flag because when the first Union flag was created in 1606 from the flags of Scotland and England, the Principality of Wales was already united with England. Okay, now this question is big, it's asking if it's true or false. So what is the meaning of the question? You know that four countries in the UK are England, Scotland, ویلز نارتھرن آئرلینڈ چاروں کے اپنے اپنے فلیگز بھی ہیں اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی چاروں کنٹریز کو ملا کے جو یو کے بنتا ہے اس کا ایک اپنا فلیگ ہے اور اس کے فلیگ کو میں تھوڑا سا یوں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں یہ ایسا فلیگ ہے یہ لائنیں ٹھیک نہیں مجھ سے لگ رہی ہیں صحیح صحیح ماؤس کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو اوہ یہ تو یہ تو کوئی اور ہی کنٹری کا فلیگ بن گیا اینی اس طرح کی وہ کراسز ہیں ٹھیک ہے لیکن اس پہ ڈریگن نہیں ہے اور جو ویلچ کا فلیگ ہے اس کے اوپر ایک ڈریگن کی پکچر ہے تو وہ کیوں نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ سولہ سو چھ میں جب یو کے کا فلیگ کریٹ ہوا تو اس وقت ویلز یو انگلینڈ کا ہی حصہ تھا کوئی الگ کنٹری نہیں تھی اس وجہ سے اس کا تو یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے سو دس از ایبسولوٹلی ٹرو بالکل ایسا ہی ہے تو یہ آپ کا آنسر ہو گیا نمبر فورٹین وچ ٹو کنٹریز ڈیولپڈ دا کانکورڈ ایئر کرافٹ کانکورڈ ایئر کرافٹ تھا جو کہ اب نہیں چلتا کیونکہ یہ اس کا حادثہ ہوا تھا سارے لوگ مر گئے تھے یہ ہوا کی سوری ساؤنڈس کی بھی آواز سے تیز چلتا ہے بہت تیز جہاز تھا جرمنی اٹلی یو ایس اے کینیڈا جرمنی سوئٹزرلینڈ فرانس اینڈ برٹن یہ ان دو کنٹریز نے مل کے بنایا تھا فرانس اور برٹن نے تو یہ اب جہاز نہیں چلتا نیکسٹ نمبر ففٹین واٹ واز دا پاپولیشن آف یو کے ان ایٹین او ون اٹھارہ سو ایک میں برطانیہ کی آبادی کتنی تھی تو یہ ایک یہ بھی مشکل کوشچن میں سمجھتا ہوں ہے تو آپ کو اس کو یاد رکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ایٹ ملین پیپل تھے اٹھارہ سو ایک میں آبادی وے از دا وے از کے جیوگرافیکلی لوکیٹڈ یو کے جو ہے وہ نقشے کے اوپر کس جگہ پہ موجود ہے یہ آپ کا ایک سوال ہے سو ان دا نارتھ ایسٹ آف یوروپ ان دا ساؤتھ ایسٹ آف یوروپ ان دا نارتھ ویسٹ آف یوروپ اور ان دا نارتھ ویسٹ آف یوروپ اور ساؤتھ ویسٹ آف یوروپ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ 
नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप है आप अगर नक्शा यूं बनाएं और इसको ये चार लाइनों में ऐसे डिवाइड कर दें ये देखें ये नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट और वेस्ट ओके तो यू के यहाँ पे है सो so देखें नॉर्थ साउथ यहाँ पे ईस्ट है यहाँ पे वेस्ट है तो आप इस इलाके में जो भी होगा उसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे तो ये यू के यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप काउंसिल ऑफ यूरोप जो है उसका मेन फंक्शन क्या है ये काउंसिल ऑफ यूरोप एक तंजीम है इसका मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट ह्यूमन राइट्स तो इसका ये वाला आंसर है टू प्रोमोट इंटरनेशनल ट्रेड नहीं टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस नहीं उसके लिए यूनाइटेड नेशंस है टू रेकमेंड एक्शन व्हेन देयर आर इंटरनेशनल क्राइसिस इसके लिए यूनाइटेड नेशंस है तो इसका ये आंसर है सही वाला नेक्स्ट सर एल्फर्ड हिचकॉक वाज एन इंपॉर्टेंट ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर एल्फर्ड हिचकॉक जो था वो ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर था क्या ये बात ठीक है या ये गलत है तो ये बिल्कुल सही है ये मिस्ट्री फिल्म में बनाता था तो ये इसलिए मशहूर है नेक्स्ट विच स्कॉटिश फिजिशियन एंड रिसर्चर को डिस्कवर्ड इंसुलिन यूज टू ट्रीट डायबिटीज कौन से आदमी ने स्कॉटिश था फिजिशियन यानी डॉक्टर था स्कॉटिश का और उसने मिलकर दूसरे किसी लोगों के साथ इंसुलिन बनाई जो कि डायबिटीज का इलाज करती है तो इसका आंसर हमारे पास देखते हैं फ्रांसिस क्रिक था या सर रॉबर्ट वॉटसन वॉट था या जॉन मैखलियर था या जॉन लोगी पे था तो हमारा इसका आंसर जो है वो जॉन मैकलियर था ओके इसने इंसुलिन बनाई नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज वोटेड द ग्रेटेस्ट ब्रिटेन ऑफ ओल्ड टाइम इन 2002 ये क्वेश्चन आपके दिल पे लिखा हुआ होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है विंस्टन चर्चल क्वेश्चन क्यों देखिए मैंने पहले ही आंसर लगा दिया ताकि आपको पता चले कि ये कितना इंपॉर्टेंट है 2002 में किस शख्स को अजीम तरीन बरतानिया का शहरी या बंदा बन करार दिया गया तो विंस्टन चर्चल को ग्रेटेस्ट ब्रिटेन ऑफ ऑल टाइम अभी तक का सबसे बड़ा बरतानवी शहरी दो में ये हुआ था ये मुकाबला तो उसमें विंस्टन चर्चल का नाम चूज किया गया था सारे लोगों ने इसको वोट किया ये वो प्राइम मिनिस्टर था जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान था और इसने इसकी पॉलिसीज की वजह से बरतानिया जंग जीत गया नेक्स्ट व्हेन इज सेंट जॉर्जेस डे पैटर्न ऑफ इंग्लैंड सेंट जॉर्जेस जो कि पैटर्न ऑफ इंग्लैंड है उसका दिन कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर जो है वो देखते हैं ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल फर्स्ट ऑफ मार्च सेवनटीन ऑफ मार्च या फिर थर्टियथ ऑफ नवंबर तो इसका आंसर है ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच टू ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल यू हैव एज परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन ऑफ द यूके ये चैप्टर वन से सवाल आया हुआ है ये सवाल आपके दिल पे लिखा हुआ होना चाहिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली आता है मीन्स के फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट uh, चैप्टर में से तीन तीन एक सवाल दो तीन सवाल लाजमी आते हैं और ये उनमें से एक है ओके uh, okay. तो इसका टू रिस्पेक्ट एंड ओबे द लॉ टू गो टू द चर्च ऑन संडे टू लुक आफ्टर द एरिया इन विच यू लिव इन एनवायरमेंट टू डू मिलिट्री सर्विस टू रिस्पेक्ट एंड ओबे द लॉ ये पहला ऑप्शन है चर्च को जाना ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं है आ, और उसके बाद जो दूसरा वो ये है कि आप अपने एरिया का भी ख्याल रखेंगे इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखेंगे जहाँ पे आप रहते हैं ठीक है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग सोशल लॉज वर लिबराइज ड्यूरिंग स्विंगिंग सिक्सटीज स्विंगिंग सिक्सटीज का जमाना वो था जब बहुत तेजी से तब्दीली आ रही थी यानी उन्नीस के जमाने में तो उस जमाने में यानी कि आज़ादी दी जा रही थी मुख्तलिफ चीज़ों में तो क्या दो चीज़ें उस जमाने में हुई द लॉ ऑफ एबॉर्शन एबॉर्शन का लॉ द लॉ ऑफ डिवोर्स द लॉ ऑफ इमिग्रेशन द लॉ ऑफ एडॉप्शन तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ये वाला ठीक है एबॉर्शन से रिलेटेड लॉ और डिवोर्स से रिलेटेड लॉ ये दो लॉज बनाए गए थे और इसमें औरतों को आजादी दी गई थी लास्ट क्वेश्चन हु वॉज द मदर ऑफ एलिजबेथ वन जो पुराने जमाने में एलिजबेथ वन थी आजकल जो एलिजबेथ है इनकी बात नहीं हो रही एलिजबेथ वन 
उनकी आ, उनकी आ, मदर का नाम क्या है जेन सिमोर एन ऑफ क्लेव्स और कैथरीन ऑफ एरागॉन और एन बोलिन तो आपको याद रखना चाहिए कि ये एन बोलिन है जो एलिजबेथ की आ, मदर थी और एन बोलिन को इसके हस्बैंड ने कत्ल करवा दिया था आपको पता होगा वो भी और जिसने छह शादियां की थी सो दिस इज द एंड ऑफ द टेस्ट जो भी सवाल खत्म हो गए और आ, इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार देखने हैं इन चीज़ों को और क्वेश्चंस को याद करने के बजाय क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें ठीक है फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं आपका आंसर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है ठीक है थैंक यू वेरी मच आई विश यू ऑल द बेस्ट बाय